大家好，我是小高姐，今天我们来做牛肉冻。先来处理肉，牛腱子肉两条，切开。你看我切出来的是长条，加热之后呢，它会缩成大块儿。腌肉、盐、小苏打、两大勺生抽，腌两三个小时也可以，放到冰箱过夜也可以。肉腌好之后呢，我们开始炖肉，准备一块牛蹄筋儿，喜欢吃牛筋儿的用两条蹄筋儿也可以。切成小块牛蹄筋和牛肉一起焯水。水开之后，打去浮沫，用夹子把牛肉在汤里涮一涮，再拿出来，牛筋也涮涮，再盛出来。这样子焯水之后，牛肉很干净，你不需要再过水洗了。高压锅，水开之后呢，放入蹄筋这个时候啊，不需要放调料，上漆之后火调小，压一个小时十五分钟。高压锅自然放漆之后呢，打开锅盖，蹄筋应该是比较软的状态。放入牛肉。炖肉的香料家里有什么就放什么，缺一两样也没有关系，但是用量要比平时少很多，不然汤汁收浓稠之后呢，调料的味道会很重。放到小钢球里，再放一勺豆瓣酱，增加酱香。调料放入锅里，加一大勺生抽，一小勺美极鲜，最后半小勺老抽。喜欢颜色浅的冻肉，可以省去生抽和老抽，加入生姜、葱，补一点点热水，水不要加多了，大概快要没过肉就行。搅拌，尝一下汤的味道，然后补盐。我又补了四分之一小勺盐，把葱和姜压到汤汁里。我盖上盖子，上漆后小火压四十五分钟。自然放弃，打开盖子，肉汤的颜色是红亮红亮的，很漂亮。这个就是你肉冻的颜色。这个时候呢，我们要做几件事情：第一，检查肉的软烂程度，筷子可以轻松容易扎进去；第二，取出葱姜和调料包；第三，撇去表面的浮油。我大概撇出了这么多油，牛油可以留着拌面条吃。第四，也是最后一件事情，检查锅里的汤汁。牛筋已经完全软烂，这个汤汁可以解冻，你直接倒入饭盒里就可以做冻肉了。喜欢牛肉和蹄筋比较紧实一点的，可以开小火把汤汁收一点。汤汁倒入饭盒里后呢，最好可以没过牛肉。准备一个大小合适的饭盒，先把汤汁倒进来，再放入牛肉。这样做呢，可以避免肉和肉之间有气泡。如果气泡多了，你切出来的肉冻啊就会散开。用筷子调整一下位置。在桌子上震一震，把残留的气泡震出来。如果刚才的油没有撇干净，这个时候用一张厨房纸把表面的油吸一下，盖上盖子，放凉一点后呢，移入冰箱，冰箱里完全放凉或者隔夜后呢取出来。你看这个肉冻已经冻得很紧实了，用小刀把边缘划开，不需要划到底。然后手托住饭盒，四个手指往上用力，冻肉和饭盒就分开了，倒扣出来
，我们切一片看看。有肉，有筋儿，还有肉冻。因为没有气泡，这个肉冻很紧实，你可以切出很薄的薄片来，拿起来看看。还有点透亮，虽然牛肉炖的软烂，但是牛筋冷藏之后呢，还有一些劲道。肉冻入口之后呢，会慢慢融化，留下丝滑的口感，配上美味可口的牛肉和劲道弹牙的牛筋这三种口感的味觉搭配，独一无二，非牛肉冻莫属。宴客的时候呢，浇上酸辣红油汤汁。撒上香菜，完美上桌。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下集再见。